xin chào các bạn hôm nay mình xin uh, chia sẻ với các bạn về cái vấn đề về video 360 độ mà đây là video của mình vừa làm và up lên YouTube video 360 độ nó khác với video thường ở như nào đó là video 360 độ hỗ trợ chúng ta sử dụng tính năng chuột để mà chúng ta có thể kéo xoay được 360 giúp chúng ta có thể tương tác với màn hình một cách um, nhìn giống như chúng ta đang chơi game và video này rất là trực quan và người xem sẽ cảm thấy rất là thích thú như vậy làm cách nào để tạo được một cái video 360 và làm cách nào để chúng ta up được YouTube thành công để hiểu được cái tương tác như thế này thì hôm bài hôm nay chúng thành sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách đó đầu tiên để có một cái video 360 thì chúng ta có hai cách cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng máy quay 360 Đây. khi chúng ta quay 360 thì chúng ta sẽ có được những cái data um, cầu hoặc là như thế này rồi cách thứ hai là chúng ta sẽ làm bằng After Effects chúng ta sẽ làm bằng After Effects để ra được một cái video After Effects như thế này đây đây là video After Effects và khi cái video này thì chúng ta đây là một cái video mà khi chúng ta quay được data 360 mà mình đã download được trên mạng còn đây là video mình đã xuất ra khi làm After Effects Đây. cả hai đều có những tương đồng của nhau và muốn up được video lên After Effects à, xin lỗi các bạn lên YouTube thì chúng ta phải sử dụng một phần mềm một cái công cụ đó là Spatial Media Injector này để convert tại một dạng data à, để mà up lên YouTube và mình chỉ hướng dẫn các bạn là sẽ chia sẻ cái cách chúng ta sẽ làm After Effects đây bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm video 360 độ trên After Effects muốn làm được video 360 trên After Effects thì chúng ta phải có một cái phần mềm xin lỗi các bạn là một cái lead in gọi là Metal lead in Skybox Studio này thì chúng việc đầu tiên của chúng ta làm là chúng ta sẽ tạo một cái com là 360 hướng dẫn ví dụ thành sẽ tạo một cái như vậy cái thứ hai là cái kích thước khung là chiều rộng và chiều cao là bằng nhau sau đó chúng ta nhấn enter đây là biểu tượng chúng ta đang bật cáp lóc và hãy tắt nó đi rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái solid có tên là element để mà chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng 3D rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái thành phố vào Metro Liban chúng ta sẽ tạo một cái thành phố mình lựa chọn là cái Street Layout 5 rồi trong một environment mình sẽ chọn cái bầu trời là Gold Sky ta ok để quan sát được cái thành phố này thì mình sẽ tạo một cái camera để mà quan sát cái thành phố của chúng ta sau đó chúng ta nhấn phím tắt là C hoặc là kích vào biểu tượng này để chúng ta quan sát cái thành phố của mình chọn thành phố này thì đây là một cái mô hình và mình muốn cái mô hình của thành phố này nó rộng hơn thì mình đầu tiên mình sẽ làm nhỏ lại bằng cách nhấn liên tục phím C khi nào có mũi tên hai chiều sẽ kéo lại như thế này nhấn ra mũi tên 4 chiều thì mình sẽ di chuyển nó rồi 
mình sẽ bật cái chế độ full lên để xem chất lượng được cao hơn sau đó mình sẽ xoay và điều chỉnh cái element cho kích thước của cái thành phố này nó nhiều hơn mình sẽ chọn cái này là plan và sẽ nhân 4 lên thì chúng ta đã có bốn cái mô hình thành phố và sẽ đẩy ra cho nó rộng hơn đó. thì mình đã có một cái mô hình thành phố rộng hơn rồi mình sẽ điều chỉnh một chút xíu để quan sát cho nó thoải mái rồi mình sẽ cho cái thành phố này rộng hơn đây sau khi có được cái mô hình thành phố này thì uh, mình sẽ uh, bật cái bầu trời bắt rau mà lúc nãy mình đã chọn environment trong một bên trong đây mình sẽ mở cái environment này lên bằng cách chúng ta vào một setting physical environment chúng ta sẽ thích vào show in background và chúng ta sẽ có được cái background này rồi cái thứ hai nữa là bài hôm nay thì mình không đi sâu vào làm cảnh đẹp mà mình chỉ đi sâu hướng dẫn một cái video 360 độ được tạo ra như thế nào nên mình sẽ làm tương đối thôi không có kỹ rồi mình sẽ để làm cho cái phần 3D này và cái phần ảnh bắt ra của chúng ta nó được mix với nhau thì mình sẽ bật cái chế độ là Fox lên mình sẽ tích vào Enable Fox thì nó sẽ có cái được cái lượng khói bao quanh thì mình sẽ chọn cái khói màu xám này rồi hiện tại nó đang bao phủ hết như thế này thì mình sẽ chọn vào cái Exponential rồi khi bật xong thì chúng ta thấy tương đối là cái thành phố 3D chúng ta nó đã mít với cảnh rồi chúng ta chỉnh thêm một chút nữa sau đó tại cái mục render setting này mình sẽ chọn cái lighting này là ánh sáng là cinema thì chúng ta sẽ thấy được cái như mong muốn rồi tiếp đến là chúng ta đã có được cái thành phố 3D vậy về tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái lit in skybox studio chúng ta sẽ vào file scripts chúng ta sẽ vào skybox crypto kích vào bước cái 3D nun camera control và tạo một cái skybox outbox rồi lưu ý với các bạn nè chúng ta tắt cái này đi đây là nó sau đây là con mà chúng ta tạo lúc ban đầu sau khi sử dụng script thì sẽ tạo ra được cái con mới và cái con mới cái chữ output này là cái con mà chúng ta sẽ xuất ra để mà up lên YouTube do vậy nên mà chúng ta chỉ có làm việc trên cái con ban đầu thôi bây giờ mình sẽ khi mà tạo ra thì nó có sẽ có những cái camera này camera này nó sẽ điều phối phía trước bên phải phía sau bên trái bên trên và ở giữa đây là camera tổng camera điều khiển hết và cái nút 10 này sẽ là nhiệm vụ là sẽ điều khiển camera đó chúng ta chọn thuộc phim B để điều chỉnh cái camera như mong muốn bây giờ mình sẽ tiến hành xét cái key cho cái thành phố này mình muốn là một sẽ cố máy đi từ xa vào thì mình sẽ xét kỳ như sau mình sẽ bấm đây và đến 5 giây hay là 10 giây thì tùy các bạn mình sẽ làm 10 uh, 1 giây mình sẽ cho video của mình đi từ từ vào đi từ từ đến hết đi từ từ đến đây thôi và thấp xuống thấp xuống thấy đường luôn mình sẽ cho ra thấy được cái mặt đường luôn rồi thấy nữa thì các bạn tới phần camera này thì các bạn tùy chỉnh rồi mình xem lại cái camera của mình như thế nào 
ta xem lại đây là một cỗ máy đi từ xa vào nhìn rất là hấp dẫn rất là đẹp rồi chúng ta quan sát bên một output của Skybox tự động nó đã convert sang một cái dạng video 360 độ rất là giống với cái video 360 độ của mình lúc nãy đây đây là video 360 độ của mình và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ xuất cái video này ra xuất video này ra sau đó chúng ta sẽ bật cái công cụ này lên chúng ta sẽ chọn vào cái nơi chứa công cụ đó ví dụ là này chẳng hạn sau đó chúng ta chọn exec media data nó bảo chúng ta chọn nơi lưu và chúng ta save vào tại hiện tại đã có một bản rồi nên chúng ta nhấn save vào chúng ta nhấn là tự động nó sẽ hiện ra một cái bảng AIZ này và nhiệm vụ chúng ta sẽ chúng ta sẽ up cái video này lên sau khi làm xong cái chữ IZ mình sẽ làm lại bằng cái này bằng video mình xuất ra như này chúng ta nhấn IZ chọn nơi lưu thì tự động nó sẽ trả về một video có tên tương tự và thêm cái dòng này Đó, thêm dòng này và nhiệm vụ chúng ta là chúng ta phải up video này lên trên YouTube thì uh, sau khi up một thời gian uh, chúng ta xong khi nào chúng ta mở video chúng ta lên đợi quá trình xử lý rất là lâu tùy và chất lượng video thì chúng ta thấy được cái biểu tượng có một hình có các dấu mũi tên bốn góc như thế này thì khi đó chúng ta đã thành công và video dù đang play hay là đang đứng yên gì chúng ta cũng thể xoay được và đây là thành quả của chúng ta chúng ta có thể tạo nếu không có điều kiện camera chúng ta không mua được cái video, uh, máy quay kia thì chúng ta có thể tạo bằng phần mềm After Effects và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái video tương tác khá là hấp dẫn để mà chúng ta có thể giới thiệu bạn bè cũng như uh, thỏa cái niềm đam mê sở thích tạo những cái gì đó đặc biệt cho bản thân mình nếu các bạn thấy bài này hay và chờ đợi những bài tiếp theo thì hãy nhấn vào biểu tượng subscribe của mình đây là kênh youtube của mình các bạn hãy đăng ký kênh youtube của mình để mà có thể theo dõi được những cái bài hướng dẫn như những chia sẻ về phần kỹ xảo Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn